جسدت العديد من الدول قصة تاريخ الإسلامي فهناك التي أظهرت عددا من الأحداث الرائعة هناك من فشلت فشلا ذريعا وقد كانت نسبة كبيرة من المسلسلات الدينية العربية من هذه النتيجة وذلك في أغلب الحالات بسبب الميزانية المحدودة نستعرض معكم في هذه الحلقة أبرز المسلسلات الدينية المتعلقة بالحضارة والثقافة الإسلامية والتي اشتهرت في الدول العربية الإسلامية هيا لنبدأ مسلسل الزير سالم هو مسلسل باللغة العربية الفصحى هو مسلسل تاريخي درامي من نوع السيرة الذاتية لعدي ابن ربيعة الشاعر الذي يعرف في شبه الجزيرة العربية بشجاعته وبلاغة شعره قبل الإسلام والذي يقود قبيلته بهدف الانتقام لمقتل شقيقه الملك كليب حيث كان الزير أبو ليلى المهلهل يقضي أيامه بين اللهو والصيد والشرب حتى بعد أن صار أخوه الأكبر كليب ملكا ظل يأخذ الحياة على سبيل المتعة وليس الجد وكان الملك كليب يصنع الأعداء يوما بعد يوم حتى قتل ليصير الزير عدي قائدا للحرب التي تستمر لسنوات وهي حرب مشهورة تسمى بحرب البسوس <تصفيق> هذا الغريب أريد أن أخذه معي إلى حالة الحي سأدعوك على قدح من الصهباء مسلسل هارون الرشيد مسلسل هارون الرشيد هو مسلسل يروي قصة الخليفة هارون الرشيد يستدعيه أخوه الهادي من أجل عزله إلا أن والدته تمنع ذلك كما يوضح المسلسل تطور الحضارة في عهد هارون الرشيد حيث يستولي على الحكم قبل فترة الحكم العباسي ويصارع من أجل الحفاظ على سلطته خلال تلك الفترة بالرغم من المؤامرات التي كانت تدور حوله لم يبقى لك جنود في هذا القصر جميعهم في السجن مسلسل رايات الحق هو مسلسل تاريخي عربي إسلامي يتناول أهم القضايا الثقافية والدينية والعقلانية تدور أحداثه حول مسيرة الخلفاء الراشدين الذين يسعون جاهدين إلى نشر الدعوة الإسلامية في بقاع العالم أجمع وكيفية إقناع الناس بالتمسك بالدين الإسلامي وما يواجهونه من عقبات أثناء ذلك ويحاولون بشتى الطرق تخلص منها وإكمال مسيرتهم أيضا يتناول المسلسل الفتوحات الإسلامية في عهدهم منها فتوحات الشام والعراق ومصر وما الأتي إلا من عند الله قوموا إلى دنياكم يرحمني ويرحمكم مسلسل التغريبة الفلسطينية مسلسل التغريبة الفلسطينية من أهم المسلسلات التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية من عدة زوايا هو مسلسل عربي مشترك يضم مجموعة كبيرة من الممثلين السوريين والأردنيين وهو عمل درامي تاريخي يحكي قصة الملحمة الفلسطينية تدور أحداثه حول أسرة فلسطينية من الطبقة الفقيرة تدعى اليونس منذ زمن الاحتلال البريطاني وما تلاقيه هذه الأسرة من ظلم واستبداد في جميع نواحي حياتهم ومن ثم يحتل الدولة الفلسطينية الكيان الصهيوني يعني بكسر أن أبوك وهلك مش موافقين؟ أنا ما قلت أنا مش موافقين أنا حكيت معهم وآخرتهم بيكتنهم مسلسل الإمام يروي المسلسل السيرة الكاملة لرابع أئمة المسلمين من أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل وما دار فيها من أحداث من بداية حياته الأسرية والاجتماعية وحتى بدء حياته العلمية في طلب العلم الشرعي من الحديث النبوي والقرآن الكريم حتى وفاته يستعرض المسلسل أيضا فترة حكم الدولة العباسية بما شهدته من أحداث وفتوحات إسلامية وظهور المعتزلة وأيضا بروز محنة خلق القرآن وتصدي الإمام أحمد بن حنبل لها مسلسل رجل الأقدار يتناول المسلسل السيرة الذاتية للصحابي الجليل والحاكم عمرو بن العاص بداية من نشأته ومعارضته للإسلام والمسلمين ثم التحول الذي حدث له وساهم في دخوله الإسلام انتقالا إلى عبقريته وإدارته في الحروب ثم فتحه مصر وتوليه عرشها وأبرز الأحداث التي حدثت بعهده كان المسلسل معالجة درامية دينية تاريخية لسيرة الصحابي عمرو بن العاص في أيام الجاهلية 
وحرب هي ضد الإسلام وضد أخيه هشام الذي اهتدى للإسلام منذ بدايته ثم دخوله في الإسلام واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له ليقود الحملات لنصر الإسلام فإن تبنى وتعهدنا بدفع الزكاة كما أمر خليفة رسول الله ليس أمر خليفة رسول الله أيها الغبي بل هو أمر الله وما خليفة رسول الله إلا منفذ لأمر الله عز وجل والله عز وجل غفور رحيم سأكتب إلى خليفة رسول الله مسلسل عمر ابن عبد العزيز تدور أحداثه حول حياة الخليفة الأموي عمر ابن عبد العزيز ويعد مسلسل تاريخي في صدر الدولة الإسلامية أزهى عصورها في حوالي عام 60 إلى 70 هجرية ويتناول المسلسل شخصية الخليفة الأموي ومراحل مختلفة من حياته وحتى توليه الخلافة وأيضا الصراع الذي نشب بينه وبين الطاغي وواحد من أشهر دواهي العرب وأشدهم بطشا ومكرا وهو الحجاج ابن يوسف الثقفي ويتطرق المسلسل إلى ما اشتهر به الخليفة الأموي من صلاح وعدل بين الناس وما عرف به من رشد وتقوى إضافة إلى امتداد نسبه إلى الخليفة الثالث أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ما هذا يا أمير المؤمنين؟ إنه حطام رجل عاجز كفيف فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فلس الملوك الطوائف يحكي المسلسل عن الفترة التي عرفت في التاريخ الإسلامي بزمن ملوك الطوائف بعد سقوط الخلافة الأموية في الأندلس ونشوء الدويلات الصغيرة المتناحرة في مدن الأندلس العربية قرطبة، غرناطة، وإشبيليا والكثير كما يحكي عن ظهور ونشأة المرابطين في المغرب وسيطرتهم في النهاية على دويلات ملوك الطوائف صيانة لها من الوقوع في يد قشالة التي تحالف معها أغلب ملوك الطوائف يعتمد المسلسل على الجو التاريخية لتأكيد فكرته الرئيسية ويأخذ صورة بانورامية للأندلس في ذلك الوقت فرغم التأكيد على الشخصيات الرئيسية في العمل إلا أنه يقدم رؤية متكاملة لمختلف دويلات الأندلس يحاول رسم صورة دقيقة للحياة الأندلسية في ذلك الوقت سك بهذه المكرمة هيا إنه لا يؤلم أعيدك بثالث مسلسل الحجاج يعرض المسلسل قصة الشخصية القيادية الإشكالية الحجاج ابن يوسف الثقفي صاحب الشخصية التاريخية المميزة التي أثارت حوله عاصفة من الآراء المتناقضة في فترة من أكثر فترات التاريخ عصفا بالأحداث وصف بطاغية العرب والسيف المسلط على مناوئي الدولة المركزية ورجل المهمات الصعبة ورجل الدولة الداهية شخصية قيادية إشكالية تأرجحت سيرته ما بين شدته وقسوته وبطشه بالأعداء وبين ليده وولائه للخلافة الأموية وطاعته لرأسها شخصية تضاربت حولها الآراء واحتارت في رسم صورتها تركته أثرا في التاريخ العربي الإسلامي وأبقته حيا عبر الزمن كشخصية غيرت وجه التاريخ في زمانها لا يقول أنكم ما ترونه من كثرة عادة عدوكم فإنه ليس بكم والحمد لله قلة ولا ذلة فشدوا عليهم يتطايرون أمامكم تطاير الهشيم في الريح فهم أضعف من القصب الأجوف فكروا ولا تفروا مسلسل أصحاب الكهف يروي المسلسل قصة حدثت في فترة حكم الإمبراطور قيانوس وذلك بعد رفع المسيح إلى السماء بسنوات عندما كان بنو إسرائيل يقتلون كل من يؤمن بالله تروي القصة حكاية أشخاص كانوا يخفون إيمانهم بالله وعندما كشفوا على إيمانهم هربوا إلى كهف وبقدرة الله عز وجل ناموا في الكهف لمدة 309 سنوات وظن الناس بأنهم ماتوا ولم يستطع أحد الدخول إليهم نعم لقد استيقظ ولكن هذا هذا مستحيل ليس هناك أمر مستحيل على الله يا سيد هرك اليوسف 